残り2つの出場は変わらずディズニー地区最終節の模様をお届け4位からの逆転でワールドカップ出場を狙うピクサー代表はすでに出場を決めている首位ディズニーランド代表と対戦勝たなければ本大会出場を逃すピクサーに対しディズニーランド代表は主力に休養を与えミッキーやプーラを招集せずいくつかの選手を試したいと語るコグスワース監督の判断によりマレフィセントやグーフィーなどこれがラストチャンスとなりそうなメンバーが集結さらにアレンデールで輝きを放つ羽生結弦をサプライズで呼ぶなどテストマッチのスタメンとなりました負ければ敗退はほぼ確実ピクサー代表は稲妻イルブンの風丸に影響を受けてイメチェンした剣が見せます本家のようなドリブルでカットイン最後はこの位置からシュート当落戦場の選手たちがアピールしたいディズニーランド代表3年ぶりの復帰となったイヤーゴは倒されフリーキックを獲得キッカーはピノキオこのボールにマルフィセントが合わせますがこちらもパーの上久々の復帰となったマルフィセント先制ゴールとはなりません何としても先制ゴールが必要なピクサーは再び剣が輝きを放ちます風丸のように駆け上がり最後はウッディ猛攻を見せるピクサー代表すると試合は思わぬ形で動きますライトニングマックイーンがドリブルで持ち込み最前線のウッディへ中央へ折り返したボールはディズニーランド代表のセンターバックムーシューがオウンゴール緊張感高い試合で先制したのはピクサー代表ラッキーの形とはいえ絶対に負けられない試合でリードを奪うことに成功逆にディズニーランドは思わぬ形で失点本大会メンバー入りをアピールしたかったブギーとムーシューにとっては何とも残酷な場面となりましたすると追加点が欲しいピクサーにまたしてもチャンスが到来マレフィセントからボールを奪ったバズライトイヤーマックイーンを経由しミゲルの落としからウッディがシュートピクサーにとっては大きすぎる2点目エースウッディが強烈なシュートでブギーを破り点差を広げることに成功します自分たちのミスから追加点を献上したディズニーランド代表この直後に失点の原因となったマルフィセントは交代この試合が代表発祥集となるロクサスが投入されるとそのファーストプレー空のワンツーをお膳立てしシュートゴールとはなりませんでしたがロクサス空のコンビで反撃開始のディズニー代表2点ビハインドから巻き返しへゲームは後半に突入しますこちらは w u s スタジアムから2位マーベル代表対5位ハリウッド代表の大一番4チームのうち最もワールドカップに近いマーベル代表プレーオフィス場ラインは確保しており負けたとしても本大会出場はほぼ確実な状況一方5位のハリウッドは勝利が絶対条件引き分け以下で予選敗退カオスリーグで結果を残すも代表戦で輝くことができないウッドペッカーもスタメン入りチーム一丸となって勝利を目指します強豪マーベルに対し先制ゴールを奪って主導権を握りたいハリウッド代表しかしそのプレッシャーが影響した中味方同士でいきなり衝突バート・シンプソンとスーパーマンの連携不足であわや失点という場面を招きますさらに16分前掛けになった最終ラインを簡単に突破されるとマイティー・ソーのパスからローキーに決定機なんとかここは命拾いピンチの切り抜けでハリウッドは19分先ほどミスを犯したバート・シンプソンのクロスにウッティ・ウッドペッカーしかし枠を捉えきれず前半をスコアレスで折り返した WU エスタジアム高い上のスター・ウォーズ代表もドリームワークスからゴールを奪うことはできませんでしたライバルたちがスコアレスで折り返す中後半も勝利に植えるピクサー代表が圧倒ミゲルがダンスのようなフェイントからスリンキーを使うとグラウンダーのクロスに走り込んだウッティキーパーの跳ね返りをもう一度シュート一度弾かれたボールを自ら流し込み試合を決定づける3点目をゲット全ての選手が得点を取ることにフォーカスしたピクサー代表いまだ無敗のディズニーを相手に夢のような3ゴールリードを達成やはりメンバーの格差は大きかったのかまさかの3失点メンバー入りのラストチャンスとして臨んだグーフィーやラルフにとっては残念な結果に勝利を確信したピクサー代表は主君のウッディを下げデューク・カブーンを投入新戦力発掘へ初招集の選手を起用します3点差がついたゲームここからはアピールしたいディズニープレイヤーたちが見せ場を作ります65分イヤーゴのクロスにダンボのヘッドしかしピクサー少しにサリーがファインセーブ74分にはまたしてもイヤーゴが起点となり最後はロクサス高い上にまだ動きがないことを知ったピクサー陣営は選手交代で逃げ切る作戦しかしディズニーの猛攻は続きます面白い動きを見せるイヤーゴからオズワルドクロスにロクサスが合わせるとこぼれ球にライダーキック代表デビューのロクサス
こぼれ球に素早く反応して押し込みようやくディズニーランド代表にもゴール逆転での本大会メンバー入りへアピールに成功します1点を返したディズニー代表は主力のジャック・スパローと広浜田をピッチへするとその2人で見せ場を作ります広浜田からジャック・スパローオスワルドを経由しリターンを受けたジャック・スパローの一撃レギュラーメンバーが格の違いを見せつけこの局面で1点差引き分けではワールドカップ史上を逃すピクサーまさかの展開にサポーターは承知そして焦り出す選手もしかしかろうじて逃げ切ることに成功したピクサー代表この時点で勝ち点を24に伸ばし本大会出場ギリギリの3位あとは高い上の結果を待つことになりました後半に入った WUS ジャム先制したいハリウッド代表は中盤で受けたトム・クルーズが独走最後は駆け上がったマーティー・マクフライしかしマーベル守護神サノスがセーブ先制を逃します63分には再びトム・クルーズから素晴らしいスルーパスにウッドペッカーしかしこのチャンスを決められずハリウッド代表では未だ1ゴールと不審にあえぐウッドペッカーワールドカップをかけたゲームでヒーローになることが期待されていますがチャンスを逃してしまいます何としても先制したいハリウッドはジョーカーとマイケル・ジャクソンを投入多少攻撃でマーベルゴールに襲いかかりますがこの場面はジョーカーが崩壊を削ったとしてイエローカードさらに72分ルーズボールの競り合いの中でジョーカーとストレンジが交錯さらにこのタックルこのプレーを目の前で見ていたドーブル出身迷わずジョーカーにレッドカードを提示途中出場からわずか5分で退場となったジョーカー勝利は絶対条件のハリウッド代表にとっては悪夢のような事態せっかくのいい流れに水をさしてしまいますこうなってしまうと流れは数的優位のマーベルにドクター・ストレンジのスルーパスからロキに代わって入ったベノムが抜け出すとキーパーの動きを見て冷静なフィニッシュついに均衡が破れマーベルが先制ハリウッド代表は絶対に許してはならなかった先制ゴールを与えてしまいますさらにその2分後アイアンマンからマイティー・ソーグルートのスルーパスに抜け出したソーが強烈なシュートを決めてマーベルに追加点ハリウッド代表を絶望の不死に追いやりますジョーカーの退場で全てが狂ってしまったハリウッド代表82分にはバットマン84分にはウッドペッカーに決定権を訪れますがサノスがことごとくブロック逆に88分前がかりになったところでマーベルにカウンターを許すとベノムにこの日2点目となるゴールを決められ万事休す終わってみれば3対0で完勝を収めたマーベル代表がディズニー地区2位でカオスワールドカップ出場権を獲得一方数的不利に陥ってから一気に崩れたハリウッド代表無念の予選敗退が決定ウッディ・ウッドペッカーカオスリーグを代表するプレイヤーがまたしてもワールドカップ出場を逃しましたそしてスター・ウォーズ代表は最後までドリームワークス代表のゴールを破ることができずスコアレスドローに終わっていますこの結果を受けピクサー代表のワールドカップ出場が正式に決定ロット全監督から引き継いだミスター・インクレディブル・ボブ見事にミッションを達成しましたディズニー地区からカオスワールドカップに出場する3チームは以下の通りです首位通過のディズニーランドはグループ B2 位のマーベル代表はグループ C3 位ピクサー代表はグループ E に入ります惜しくも4位となったスター・ウォーズ代表はこの後次元間プレーオフに進出広岡対ブリーチの勝者を対戦し勝てばカオスワールドカップに出場します。